వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణలో నెంబర్ వన్ ఆన్లైన్ క్లాసులు అందిస్తున్నటువంటి సంస్థ హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందిస్తున్న కోర్సులు గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఆర్ఆర్బి మరి నివరాలకు వెబ్సైట్ని సందర్శించండి అలానే ఉచిత మెటీరియల్ కోసం మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మనం డిస్కౌంట్స్లో లెవెల్ టూకి డిస్కౌంట్స్లో లెవెల్ టూ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రాకుండా డిస్కౌంట్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు స్లోగా లెవెల్స్ మార్చుకుంటూ పోతాను చూడండి నార్మల్గా వాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఐదు కొంటే నాలుగు ఉచితం అయినా లాభ శాతం ఎంత అన్నాడు సో జాగ్రత్త ఉన్నాను మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ ఆర్టికల్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ ఆర్టికల్ ఈక్వల్ టు టెన్ రూపీస్ అనుకుందాం ఓకేనా మార్కెట్ ప్రైస్ సో దీంట్లో నుంచి ఇప్పుడు తొమ్మిది ఆర్టికల్ ఎంత అవుతుంది మార్కెట్ వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం బై ఫోర్ దెన్ బై ఫోర్ గెట్ ఫైవ్ సారీ బై ఫైవ్ గెట్ ఫోర్ ఐదు కొంటే నాలుగు ఉచితం అన్నాడు దీని ప్రకారము మార్క్ ప్రైస్ ఆఫ్ నైన్ ఆర్టికల్స్ అవుతుంది అంటే నైన్ ఆర్టికల్స్కి ఎంత అవుతుంది నైంటీ రూపీస్ అవుతుంది అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ లెక్క ప్రకారం వాడు వాడు అమ్మేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో ఈ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక కస్టమర్ని నాకు వేరే చోటు నుంచి కొంటున్నాను నేను ఐదు కొంటే నాకు నాలుగు వచ్చింది ఓకే అంటే సో నాకు వచ్చేసరికి తొమ్మిది ఆర్టికల్ బట్ నేను చెల్లించేది ఎన్ని ఆర్టికల్కి ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ జాగ్రత్తగా వచ్చేసి ఇప్పుడు వాడిచ్చే కమిషన్ శాతం వాడికి లాభం ఎంత అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి ఓకేనా సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఫార్టీ ఫార్టీ బై నైంటీ ఇంటూ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అగైన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంటే ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకునే దానికన్నా ఇంకో రకంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఐదు కొంటే నాలుగు ఉచితం ఎస్ తొమ్మిది సో ఒకటి పది రూపాయలు అనుకుంటే తొంభై రూపాయలు వాడు కొనేది ఐదే కాబట్టి ఐదు ఇంటూ పది రూపాయలు యాభై రూపాయలు లాభం నష్టం నలభై రూపాయలు బై ఎక్కడి నుంచి తొంభై నుంచి సో ఈ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు మనం సో దీని మీద ఒక ఐదు ఆరు లెక్కలు చేద్దాం క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే మూడు కొంటే మూడు ఉచితం అన్నాడు ఆటోమేటిక్ మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ లాభం అని అర్థమైపోతుంది చూడండి త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్టీ వాడు మనీ చెల్లించేది త్రీ ఆర్టికల్స్కే కాబట్టి త్రీ ఇంటూ టెన్ థర్టీ లాభం ఎంత అంటే థర్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ రెండోది ఐదు కొంటే నాలుగు ఉచితం అన్నాడు సో ఐదు తొమ్మిది ఇంటూ పది తొంభై అగైన్ వాడు చెల్లించేది ఎన్నిటికీ ఐదుటికి ఐదు అంటే ఐదు కొంటే నాలుగు ఉచితం అన్నాడు కాబట్టి ఐదు పదులు యాభై ఇరవై శాతం రాయితీ అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే టెన్ అంటే ఓవరాల్గా అడిగి పడేది ఫార్టీ రూపీస్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లాభం ఎంత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సో ఫైవ్ బై నైన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై నైన్ ఏం ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి నాలుగు కొంటే ఐదు ఉచితంగా పొందిన మరి యాభై శాతం నాలుగు ప్లస్ ఐదు ఎంత అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది ఇంటూ పది తొంభై బట్ వాడు నాలుగే కాబట్టి కొనేది నాలుగు ఇంటూ పది నలభై సో డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే యాభ యాభై బై మళ్ళీ వన్ మినిట్ వాడు యాభై శాతం రాయితీ అన్నారు కాబట్టి నలభైలో యాభై శాతం అంటే ఇరవై ఇరవై పోతే వాడు ఇప్పుడు ఏదంత అంటే ఇరవై ఓవరాల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అవుతుందో డెబ్బై డెబ్బై బై తొంభై ఇంటూ వంద సున్నా సున్నా క్యాన్సర్ సెవెన్ బై నైన్ అంటే సెవెంటీ సెవెన్ సెవెన్ బై నైన్ పర్సెంట్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెన్ బై నైన్ పర్సెంట్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడన్నాను దేన్ని కూడా రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు వచ్చిన దాని ప్రకారం ఒక వ్యాపారి ప్రకటన వేలపై ఇరవై ఐదు శాతం రాయితీ ఇచ్చమ్మటం వల్ల రాయితీ అంటే ఎంఆర్పి మీద ఉన్నాను వన్ బై ఫోర్ జాగ్రత్త ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే రాయితీ అన్నాడు కాబట్టి డిస్కౌంట్ దేని మీద ఇస్తాడు ఎంఆర్పి అంటే డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది త్రీ అవుతుంది తర్వాత అమ్మటం వలన వాడికి ముప్పై శాతం లాభం అన్నాడు ముప్పై శాతం లాభం అన్నాడు కాబట్టి త్రీ బై టెన్ లాభం అనేది దేని మీద వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది ప్రాఫిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 
పదమూడవది ఏప్రిల్ నాన వాడిచ్చిన దాని ప్రకారము కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మార్పుడ్ ప్రైస్ మూడు ఉంది ఇక్కడ మన దగ్గర సో మన దగ్గర ఫస్ట్ వాడిచ్చిన దాని ప్రకారం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫస్ట్ తీసుకుంటే త్రీ ఎంఆర్పి నాలుగు ఇంకోటి తీసుకుంటే కాస్ట్ ప్రైస్ టెన్ అండ్ మార్క్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ థర్టీ సో దీన్ని సమానం చేయాలి అంటే దీన్ని త్రీ థర్టీన్ తోటి దీన్ని త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే థర్టీ థర్టీ నైన్ అగైన్ థర్టీన్ ఫోర్ జాస్ ఫిఫ్టీ టూ సో ఇది ఎంఆర్పి ఇక్కడ నుంచి డిస్కౌంట్ పోగా ఇక్కడికి వచ్చింది సో వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం తొంభై రూపాయలు లాభం పొందితే లాభం అంటే ఇదే కదా సో తొంభై రూపాయలు ఇక్కడ నైన్ పార్ట్స్ తొంభై అయితే వాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎన్ని భాగాలు అన్న పదమూడు భాగాలు ఎంత సో తొమ్మిది ఇంటూ పది పదమూడు ఇంటూ పది నూట ముప్పై రూపాయలు సో ఇది ఒక పద్ధతి వ్యాపారి ఐదు వస్తువులను కొని ఇరవై శాతం రాయితీతో మూడు వస్తువులను ఉచితంగా ఇచ్చాడు అయినా అతనికి ఇంకా ఇరవై ఐదు శాతం లాభం కలదు కొన్న వెలకి మరియు ప్రకటన వెలకి మధ్య నిష్పత్తి ఎంత చూడండి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంఆర్పి దీని ఫార్ములా ప్రకారం కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఎంఆర్పి అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇది మనకు తెలిసింది లెవెల్ వన్లో డిస్కషన్ చేస్తున్నాము అలానే ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఎయిటీ తర్వాత ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు ఓసో అయితే మామూలుగా ఇరవై ఐదు శాతం లాభం అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఇక్కడ జాట్ ఉన్నాను ఇప్పుడు ఐదు వస్తువు ఇందాక మనం తీసుకున్నట్టుగానే ఐదు ప్లస్ మూడు డివైడెడ్ బై ఎయిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంటే అయితే కదా ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ తీసుకునేది ఐదు చేస్తే ఎనిమిది పదులు ఐదు ఇరవై ఐదులు ఈ పద్ధతి మీకు అలవాటు అయితే ఈజీగా ఉంటుంది నాన్న టూ ఈజ్ టు ఫైవ్ లేకపోతే కనుక వేరే మెథడ్లో చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది సేమ్ ఇదే మోడల్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడింది కూడా చూడండి ఒక వ్యాపారి పదిహేను వస్తువులను కొంటే నాలుగు శాతం రాయితీ ఇచ్చాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంఆర్పి నాలుగు శాతం రాయితీ ఇచ్చాడంటే హండ్రెడ్ మైనస్ డిస్కౌంట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ సో డిస్కౌంట్ పోతే హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత అంటే నైంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అతనికి ముప్పై ఐదు శాతం లాభం అన్నాడు అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ అయినా కొన్న వేళకి ప్రకటన ఎన్ని వస్తువులు కొన్నాడు పదిహేను వస్తువులు కొంటే ఒకటి అన్నాడు అంటే తొంభై ఆరు బై పదహారు తొంభై ఆరు బై సారీ నూట ముప్పై ఐదు బై పదిహేను సో పదిహేను తొమ్మిదులు పదహారు ఆరులు రెండు మూడు రోజులు మూడు మూడు రెండు ఇష్టం మూడు నిష్పత్తిలో ఉంటాయి ప్రకటన వేళకి మరి కొన్న వేళకి మంచి నిష్పత్తి ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న హర్షిత్ పబ్లికేషను మూడు వేల ఐదు వందల పుస్తకాలను మూడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలతో ముద్రించను దానిలో ఐదు వందల పుస్తకాలు కొన్ని షాపులకు ఉచితంగా వేసాను డబ్బులు పోయా మూడు వేల ఐదు వందలలో ఐదు వందల పుస్తకాలకు డబ్బులు రావు మూడు వేలు ప్రతి ఇరవై తొమ్మిది పుస్తకాలు కొన్న వారికి ఇరవై ఐదు శాతం రాయితీ ఇచ్చి ఒక పుస్తకాన్ని ఉచితంగా ఇచ్చాను ఈ పాయింట్ జాగ్రత్త ఇరవై తొమ్మిది పుస్తకాలు అంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల పుస్తకాలు అమ్మితే ఇంకో వంద ఫ్రీ ఒకటి ఉచిత అంటే వంద ఫ్రీ అంటే మనకు డబ్బులు వచ్చేది ఎన్ని పుస్తకాలకి రెండు వేల తొమ్మిది వందల పుస్తకాలు సో ఆ పుస్తకం యొక్క ప్రకటన వేల నూట అరవై రూపాయలు ప్రకటన వేల నూట అరవై రూపాయలు మళ్ళా ఇదేం చేశారు ఇరవై ఐదు శాతం రాయితీ ఇరవై ఐదు శాతం అంటే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ రూపీస్ పోతే పుస్తకంకి వాడికి వచ్చేది ఎంత నూట ఇరవై రూపాయలు సో మన లెక్క ప్రకారం రెండు వేల తొమ్మిది వందల పుస్తకాలకి మాత్రమే డబ్బులు వస్తుంది అవునా దీని ప్రకారం అంటే నూ రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఇంటూ నూట ఇరవై చేస్తే మూడు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు వస్తుంది మూడు వందల నలభై ఇరవై తొమ్మిది ఇంటూ పన్నెండు వేస్తే మూడు వందల నలభై ఎనిమిది వస్తుంది అంటే మూడు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు అంటే తేడా ఎంత నా రెండు వేల రూపాయలు ఓకే ఒక ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ తీసేసాను తెలుగు మాత్రం ఒక రిక్షా డీలరు ముప్పై రిక్షాలను నాలుగు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలకి కొనుగోలు చేసి దానిలో ఎనిమిది రిక్షాలు ఫోర్ వీలర్స్ అలానే మిగిలింది ఎన్ని ఉంటాయి ఇరవై రెండు సారీ ఎనిమిది రిక్షాలు పోతే ఫోర్ వీలర్స్ది ఇంకెన్ని ఉంటాయి నాన్న ఇరవై రెండు ఇది ఫోర్ వీలర్స్ ఇది టూ వీలర్స్ ఓకేనా ఫోర్ వీలర్స్ టూ వీలర్స్ సో ఇవాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం వారిలో ఇద్దరు కూర్చునే రిక్షాల ధర టూ వీలర్ 
కాస్ట్ ధర నలుగురు కూర్చునే ధరలో మూడు బై నాలుగు ఫోర్ వీలర్స్ అంటే దీని ప్రకారం టూ వీలర్ బై ఫోర్ వీలర్ కాస్ట్ ఎంత త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే టూ వీలర్ ఏది ఇది ఇదేమంత త్రీ ఇది ఎంత అవుతుందంటే ఫోర్ అంతే కదా ఫోర్ వీలర్ టూ వీలర్ సో వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం వాడు ఏమన్నాడు ఎంత కమ్మినా నలభై శాతం లాభం వస్తుంది అన్నాడు వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఫోర్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ అన్నాడు ఫోర్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ అన్నాడు ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ డైరెక్ట్గా అమ్మచ్చు అంటే వన్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ కావాలి వాడికి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఏమో ఫోర్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఆరు వేల ఆరు వందల పదిహేను రూపాయలు ఆరు వేల ఆరు వందల పదిహేను రూపాయలు అంటే మన లెక్క ప్రకారం ఇది ఎక్స్ కింద తీసుకుంటే ఎయిట్ ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఎక్స్ ప్లస్ ఇరవై రెండు మూళ్ళు ఎంత అవుతున్నారా మనకి ఇరవై రెండు అరవై ఆరు ఎక్స్ ఈకు మొత్తం కలిపితే ఎంతకు సమానం ఆరు వేల ఆరు వందల పద్దెనిమిది అంటే నైంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ సో మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చేసరికి రెండు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చింది ఎంత కమ్మినా పద్దాన్ని రెండు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఓకే అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఇప్పుడు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక నలుగురు కూర్చునే రిక్షాని ఎంత కమ్మినా అన్నాడు నలుగురు కూర్చునే రిక్షా ప్రైస్ ఎంత ఫోర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ వ్యాల్యూ మనకు వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్గా అరవై ఏడు రూపాయలు వస్తుంది అరవై ఏడు ఇంటూ నాలుగు వేసాను అనుకున్నాను ఫోర్ ఎక్స్ కదా సో మనకు వచ్చేసరికి నాలుగు రిక్షాలు అదే నాలుగు చక్రాల ధర ఎంత అంటే రెండు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఒక వ్యాపారి ఒక పుస్తకాన్ని ముప్పై శాతం లాభంతో పుస్తకాన్ని ముప్పై శాతం లాభంతో మరియు పెన్నుని నలభై శాతం లాభంతో అమ్ముకొని ఒకవేళ పుస్తకాన్ని పుస్తకాన్ని నలభై శాతం లాభంతో పెన్నుని ముప్పై శాతం లాభంతో అమ్ముకున్నట్లయితే అతను ఇంతకు ముందల కన్నా ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎక్కువ అన్నాడు ఇంత ముందల కన్నా ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇంతకు ముందల ఎంత అనుకున్నాం మనకి తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాం అయినా పుస్తకం మరి పెన్ను ధరల మధ్య తేడా ఎంత జాగ్రత్తను ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మైనస్ చేస్తే చేస్తే మై ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ టెన్ పర్సంటేజ్ బి ఇక ఫార్టీలోనే థర్టీ పోతే ప్లస్ టెన్ పర్సంటేజ్ పెన్ను ఈక్వల్ టు సో ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దీని ప్రకారం ఇది రివర్స్ చేశాను అనుకున్నాను మైనస్ చేశాను మైనస్ మల్టీప్లై చేశాను అనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ సున్నా 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 క్యాన్సిల్ చేసింది ఇక్కడ ఎనభై ఉంటుంది బై హండ్రెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్ అడ్ తీసుకెళ్తుంది బుక్ మైనస్ పెన్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ బుక్ మైనస్ పెన్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక వ్యక్తి పుస్తకాన్ని తొమ్మిది శాతం లాభంతో బుక్ పెన్నుని పదమూడు శాతం లాభంతో అమ్మడం అమ్మాడు ఒకవేళ పుస్తకాన్ని పదమూడు శాతం లాభంతో పెన్నుని తొమ్మిది శాతం లాభంతో అమ్మినట్లయితే ఇంతకుముందు అమ్మిన దాని మీద ఎనభై రూపాయలు ఇంతకుముందు ఎక్స్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ అయ్యేది సో దీని ప్రకారం వాడేందంటే పుస్తకం మరి పెన్ను ధరల మధ్య ధరలు పదకు ఇరవై వేలు అయినా పుస్తకం పెన్ను ధర ఎంత అన్నాడు అంటే దీని ప్రకారము సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఫోర్ మైనస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ బి అగైన్ ప్లస్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిటీ సో నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు రోజులు సో చేస్తే సిచ్యువేషన్ ప్రకారము ఇక్కడ ఏమొస్తుందా ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది కదా అంటే ఈ బుక్ మైనస్ పెన్ను ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ థౌజండ్ బి ప్లస్ పి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ అది అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ ఇచ్చాడు బుక్ మరి సో బుక్ ఎంత అంటే ట్వంటీ టూ బి ట్వంటీ టూ 
థౌజండ్ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే ఎంత అవుతుంది బుక్ లెవెన్ థౌజండ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇరవై వేల రూపాయల్లో బుక్ లెవెన్ థౌజండ్ అయితే పెన్ ఎంత అవుతుందో నైన్ థౌజండ్ 